निकल रहा है जंगल में मिलेगा कचूमर बना दो साले का रुकना नहीं क्या बाबलिया ठीक हो साहिबा टारी और बॉन्डो नहीं आएंगे साहिबा आज ना कोरे आज फक्त तुझ तू मेरा ड्राइवर कम बॉडीगार्ड कम इंगा सप्लायर भी <laughs> वो तो हूँ साहिबा <laughs> चल लौका चल पापा तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई ना बेटा हाँ लास्ट मिनट के लिए कुछ मत रखना हाँ पापा सारी शॉपिंग और पैकिंग हो गई है अब टेंशन मत लो कुछ अर्जेंट था नहीं रे बेटा तुम बस संभाल के आना हम सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और हाँ हमारे अश्विन अंकल तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं <laughs> सरप्राइज है और आपने बता भी दिया आप भी ना पापा खैर मैं भी अश्विन अंकल को एक सरप्राइज देने वाली हूँ उन्हें बहुत पसंद आएगा देखना क्या हो रहा है बाबले एक शिकारी का शिकार किया गया एक खतरनाक अंडरवर्ड डॉन जिसने कई लोगों को जान की धमकी दी थी और जान ली भी थी लेकिन अब वो खुद एक साजिश के जाल में फंस गया था और विडंबना ये थी कि ये जाल खुद अश्विन रेगे ने ही बिछाया था सर ये गन फायर नहीं हुई ग्लव कंपार्टमेंट खुला हुआ है शायद हमले के वक्त ड्राइवर ने उसमें से गन निकाली होगी लेकिन फायर करने से पहले ठोक दिया गया पर इसमें ग्लोव कंपार्टमेंट में गन क्यों रखा होगा सर हो सकता है ये गन ड्राइवर बबलिया का हो मेरे गांव का था बबलिया सब लोग जानते थे कि अश्विन रेगे का वो ड्राइवर ही नहीं बॉडीगार्ड भी था लाइसेंस हथियार होना मुश्किल है फिर भी चेक करवाओ कार को फॉरेंसिक को हेड ओवर कर दो तुरंत सर वैसे ये अश्विन और उसका बॉडी इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे थे कोई मीटिंग रही होगी सर या फिर धोखे से बुलाया गया होगा हथियारों पर कोई लीड इन्वेस्टिगेशन जारी प्रभु जी मैडम एक गाड़ी वहाँ मेन रोड पर ले आओ रास्ते में सीसीटीवी जरूर मिलेगा जी हेलो इंस्पेक्टर अश्विन रेगे कितना बड़ा डॉन है ये मेरे को तुमको बताने की जरूरत नहीं है पर हाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा गैंग वॉर नहीं चाहिए मेरे को किसी भी सूरत में नहीं नेताजी गैंग वॉर तो दूर हम तो कोई गैंग नहीं चाहते पूरे गोवा अश्विन रेगे मर्डर केस हमारी टॉप प्रायरिटी पर है जी पूछिए मिसेस रेगे आप अपने पति के बिजनेस को लेकर हाल ही में मिली किसी धमकी या दुश्मनी के बारे में कुछ बता सकते हैं वो अपने बिजनेस का कोई भी मसला कभी शेयर नहीं करते आपने फोन पर बात करते हुए सुना हो किसी के साथ इंस्पेक्टर नहीं मालूम उसे बोल तो रही है पर आप बीच में बोल रहे हैं देखिए मैं सिर्फ अश्विन का बिजनेस पार्टनर ही नहीं उसका सबसे करीबी दोस्त भी था हम दोनों के परिवार एक परिवार है हमारा घर भी इसी कॉलोनी में हमारी लड़की इनकी लड़की है इस वक्त मैं और सविता भारती के सबसे करीब है वैसे आप जानते ही होंगे सविता के सोशल वर्क के बारे में मैं इस वक्त बस ये जानना चाहता हूँ कि अश्विन के मर्डर की सुपारी किसने दी और वो कहाँ जा रहे थे बिना सिक्योरिटी मुझे तो उसने कुछ बताया नहीं नेता शशिकांत चिंबल घर से जब जा रहे थे पूछा था मैंने उनसे जा कहाँ रहे हैं आप बुलवा जा रहे हैं नेताजी चिंबल करके घर पर लंबा मीटिंग फिर तो डिनर कराया बिना नहीं छोड़ने वाला नहीं कराएगा तो मैं छोड़ेगा क्या उसको <laughs> साला बाकी के टाइम मेरे टुकड़े पे पलता है मिसेस रेके आर यू श्योर अश्विन नेताजी से ही मिलने जा रहे थे पुलवा में सविता जी चिंबलकर साहब आपके एनजीओ को काफी सपोर्ट करते हैं हाँ तो क्या 
सारे पॉलिटिशियंस काम के लोगों को सपोर्ट करते ही हैं आप कहना क्या चाहते हैं बहुत जल्द आपसे दोबारा बात होगी अलग से पोस्टमार्टम के बाद अश्विन की बॉडी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी ये बबले आप अश्विन का ड्राइवर बहुत वफादार बॉडी गार्ड था धोखा कर ही नहीं सकता हत्यारे प्रोफेशनल टाइप के मालूम है पॉइंट ब्लैंक रेंज से टारगेट पे छह गोलियां चलाई गई राइट सुमसान जगह पर ड्राइवर के बॉडी गार्ड को भी मार डाला एक ही बुलेट सिर में शायद कोलेट्रल डैमेज मौके पे था इसलिए मारा गया या फिर शायद ये भी प्लान में शामिल था उसके बाद इसको खामोश किया गया बॉडी के हाथ में गन थी लेकिन उस गन से कोई फाइन नहीं हुआ इन हत्यारों ने ऑटोमेटिक पिस्टल्स यूज की आर्मामेंट फोरेंसिक टीम आपको रिपोर्ट्स भेज देगी और यही टाइम ऑफ डेथ सुबह नौ और दस के बीच में हुई है इन दोनों के ब्लड स्ट्रीम्स में कोई अल्कोहल नहीं है ना कोई फॉरन सब्सटांस आप चाहें तो बॉडीज को हैंड ओवर कर सकते हैं थैंक यू डॉक्टर रुको रुको होटल में सीसीटीवी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मिसिंग है दोनों के यूनिफॉर्म्स पर नेम प्लेट नहीं है इसने पुलिस की टोपी गलत पहनी है और उन्होंने स्पोर्ट्स शूज पहने मतलब टोटल फेक निकल रहा है जंगल में मिलेगा कचूमर बना दो साले का उसी दौरान सवा नौ को अश्विन की गाड़ी उस दुकान से गुजरी और तकरीबन साढ़े नौ को चंदे जंगल पहुंची होगी वहां पहुंचते ही हमला हुआ होगा क्या हो रहे बाबले पुलिस क्या साहब पेपर दाखा पीछे अश्विन डे के साथ बैठे होगा क्या रे थोड़ा देख ले सारे पेपर दिख जाएंगे बस चल 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 देर हो रहा है देर तो तुझे ही धरती पे हो गई है कमी ने पूरे शूटआउट को मैक्स टू मैक्स दो मिनट लगे होंगे सर और दस मिनट बाद वो बाइक से उस दुकान के सामने से फिर गुजरे मर्डर के बाद गुड जॉब मरीन नो डाउट यही दोनों शूटर्स रेड अलर्ट जारी सर सर अश्विन की सुपारी उठाने वाले कोई अकेले काम करने वाले पेशेवर हो सकते हैं या फिर उसके कोई पुराने दुश्मन ट्रेवल गैंग्स के सर पिछले चार सालों में इस अश्विन का काफी बोलबाला था मरीना तुम इस अश्विन की पुरानी सारी दुश्मनियों का चिट्ठा निकालो वहा सर तुम इन दोनों के पीछे पड़ जाओ जी सर बस एक बात खटक रही है कि अश्विन अपनी बिना पूरी सिक्योरिटी के क्यों गया या उससे कहा गया था कि वो बिना सिक्योरिटी के है और सर वो चंडेर जंगल क्यों गया चंडेर वाला रास्ता पुलवा तो नहीं जाता नेताजी चंबल करके घर महाराष्ट्र स्टेट में और कर्नाटक स्टेट में जितने भी पुलिस थाने सब जगह ये तस्वीर पहुंचानी चाहिए पूरी डिटेल्स के साथ जी सर वैसे मारने के तुरंत बाद फरार हुए होंगे नहीं ढूंढ लेंगे हम अब देखते हैं वो हमारे हाथ लगेगा उसके जरिए में मास्टरमाइंड मिलेगा या मास्टरमाइंड हमें उसका पता बताएगा डेरी सर लग जाए इस काम पे टाइम नहीं अपने पास सर गुड इवनिंग साहब 
पूरे अंडरवर्ड की जमीन हिल गई और तेरी तरफ से एक कॉल भी नहीं अरे हाना साहब ये अश्विन के मर्डर ने तो मतलब सबको हिला के रख दिया अभी ध्यान से सुन उसे मारने वालों के थोबड़े बेच रहा हूँ थोबड़े का नाम और पता चाहिए मुझे समझा जी साहब डन एक बात और अश्विन को चंडेड़ जंगल में मारा गया वो वहाँ बिना सिक्योरिटी के गया था चंदेड़ जंगल में वहाँ किसको मिलने गया था साहब उसकी पत्नी ने बताया पुलवा जा रहा था नेताजी चंबलगढ़ से मिलने पता कर क्या जो होता जी साहब कैसी है रे तू हाँ बढ़िया हूँ मेरे फेवरेट अश्विन अंकल आप बताइए पापा बता रहे थे आप मुझे कोई सरप्राइज देने वाले हैं तेरा पापा तेरे को सब बता दिया तेरा पापा भी ना <laughs> अब परसों तेरा बर्थडे वो तो सरप्राइज है ही नहीं वो तो हम तब से मना रहे हैं जब तू तीन साल की थी बिना दाद की छोटी सी चिड़िया ओफो सरप्राइज बताओ ना सरप्राइज ये है की तेरा बर्थडे अपन लोग समंदर के बीच में टाइटेनिक पर मनाएंगे तो क्या बोलते हैं याट पर वाओ याट पार्टी थैंक यू आई लव यू अश्विन अंकल आई लव यू रे एलन मचाडो कौन एलन मचाडो अपने काम का एलन मचाडो मैडम उठा लाओ टेरी जी मैडम न्यूज़पेपर्स टेलीविजन सोशल मीडिया हर जगह ये न्यूज ट्रेंडिंग है कि पुलिस ने सुपारी ली अश्विन रेगे का एनकाउंटर करने के लिए कैन यू बिलीव दैट तुमने जिन दो लोगों की फोटोग्राफ सर्कुलेट करवाई थी हमारी यूनिफॉर्म्स में उन्हें फोर्स का भगौड़ा बताया जा रहा है व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस सर या तो हम अफवाहों की फैक्ट्रियों को फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे हाथ में जो लीड्स उन्हें फॉलो कर सकते क्या लीड मिली है तुम्हें सिर्फ इन दो किराए के शूटर्स के अलावा सर एलन मचाडो कहा मिलेंगे ये दोनों नाम क्या है इनका कौन सी गैंग के अपन ने बोला ना अपन चार साल से इस लाइन से बाहर है अपना कोई गैंग के साथ किसी भी तरह का वास्ता नहीं ए, एलन तो अश्विन रेगे का खास था अभी उन सिर्फ खुद का खास है खासते रहता है अपन पिछला जिंदगी दफन कर चुका है अभी बहुत जल्द खुद भी दफन होने वाला है मैं एलन मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा अगर अपन ने किसी का मर्डर किया हो तो भी नहीं मैं किसका फुतराडो जैसे कि आप लोग तो जानते हो अश्विन के टक्कर का डॉन था मैन शायद उससे भी तगड़ा हमें खबर मिली थी कि उसका चक्कर शुरू था लूसोवाड़ी की एक औरत के साथ जिससे वो अकेले मिलता था
कुछ दिन बाद हम सबको अंदर कर दिया गया तुम दोनों गैंग्स की दुश्मनी तो काफी सालों से थी उसके पहले तो कभी एक दूसरे पर हमला तक नहीं किया था वही तो मैडम वही तो तू पिसो का था अश्विन तुम पागल हो गया मैन माइकी मेरे को बोला अपन डैनी को टपकाने वाला है तू मेरा गैंग का सबसे पहला और पुराना पंटर है इसलिए तेरे को बोल रहा है मैं मेरे को डैनी का पूरा एरिया मिल रहा है उसका पूरा बिजनेस मिल रहा है और ऊपर से बोनस में गारंटी भी मिल रहा है उसका छुकरा लोग चू नहीं करेंगे समझा गया लेकिन मैन ये गारंटी देने वाला आप उनका नया गॉड फादर है कौन सुपारे के कुछ दिन बाद हम सबकी गिरफ्तारी दिखाई गई फिर बेल करवा दी गई केस आज भी चल रहा है डैनी के मौत के बाद उसका छोटा भाई जो ही उसका गैंग चला था उसने प्रॉमिस किया था कि अपने भाई के मर्डर का बदला लेगा मैं उनको बेल मिला है कोर्ट से अब उनसे नहीं हमारे वकील लोग अपना केस लड़ेंगे अब उन अलग से अपना केस लड़ेगा तो जो पहला चांस मिला ना तो अश्विन और उसके गैंग को खल्लास करेंगे एक एक करके या एक साथ जैसा भाई अभी बोलो कौन कौन है उनके साथ साहिबा मेरे को लगता है आपको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए कल बढ़ा लिया रे कुछ ये बगना रे हेलन अपना गैंग में इसका किधर पपलू फिट होता है तो देख रहे नहीं मार भी नहीं जा बाहर जा बाहर जाके रुक मैं बोलता है तेरे को जा हम्म बोल रहे हेलन मेरे को नहीं जम रहा मैं गैंग छोड़ रहा है इनफैक्ट मैं ये लाइन ही छोड़ रहा है मैन कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर देगा अगर तबीयत ने साथ दिया तो मदद पाइजे बोल एक बात बोलू मैं मेरे को डैनी को नहीं टपका ना मांगता था नहीं जिस चिंबल करके लिए तूने डैनी को टपका है ना उससे बच कर रहना मैं नेताजी शशिकांत चिंबलकर इस आलन ने तो सिर्फ चिंबलकर का नाम ही लिया ना वैसे वो डैनी का भाई जोई क्यों नहीं हो सकता और इस अश्विन ने तो दर्जन भर लोगों का मर्डर किया था उनमें से किसी का रिश्तेदार क्यों नहीं उन सबको खा लेंगे पर सर नेताजी शशिकांत चंबलकर क्यों नहीं क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है सर देसाई सर अगर सबूत होते तो नेताजी इस वक्त जेल में होता हमें स्ट्रॉन्ग डाउट है पूछताछ तो बनती है सर ओके चौबीस घंटे में परमिशन मिल जाएगी तुम्हें थैंक यू सर सर देसाई सर अश्विन चिंबलकर से मिलने जा रहा था ये तुम्हें सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि उसकी वाइफ ने ऐसा कहा इसके अलावा कोई सुराग है तुम्हारे पास फिलहाल तो नहीं है सर अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उसकी वाइफ को इन्वेस्टिगेट करता यही क्राइम स्पॉट है यहीं पे अश्विन को ठोका था सर मैं आपको वो स्पॉट बताता हूँ जहाँ पे ही जाने वाला था सीधे से राइट लीजिए सर इसका प्रिंट आउट मिलेगा जी सर मुझे दो मिनट दीजिए मिस्टर ये बड़ा ब्रेक थ्रू है दो हवा में याद रखना सर अभी तेरा अगला काम है अश्विन की बैकग्राउंड निकाल सिर्फ अंडरवर्ड का ही नहीं उसके बेडरूम का भी समझा जी सर लीजिए सर थैंक यू होटल वुड कॉटेज में अश्विन रेगे ने एक लग्जरी स्वीट बुक किया था 
वो भी पूरे दिन और रात के लिए या सर और बिना पूरी सिक्योरिटी के क्या था सिर्फ अपने सबसे वफादार ड्राइवर कम बॉडी गार्ड बबलिया के साथ बबलिया चंडेर के अंदर ले रही गाड़ी अपने को होटल फूड पटे जान के जी साहब नक्का दिन इधर ही रहेगा शायद रात को भी लेकिन घर के लिए ऑफिस के लिए दुनिया के लिए मैं पुलवा में था समझा ना चिम्बल करके घर पर सर ये होटल वुड कॉटेज काफी आइसोलेटेड है लोग प्राइवेसी ढूंढते हुए यहाँ जाते हैं तुम अश्विन रेखे की वाइफ से मिलो पता करो अश्विन का कोई अफेयर तो नहीं था हो सकता है उसके मर्डर की यही वजह सर माले तुम डैनी के छोटे भाई जॉय को उठा लो मैं चंबेलकर को बुलवाता हूँ परमिशन आ गई है किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना मुझे और अगर ऐसे ही बात करने का मन हो तो भी कर लेना अकाउंट नंबर फाइव सिक्स एट फोर टू जीरो वन नाइन थ्री फोर मेरे पति का अकाउंट नंबर है इस अकाउंट से होटल बुट कॉटेज का लग्जरी स्वीट बुक हुआ था एक दिन और एक रात के लिए अपने किसी गेस्ट के लिए बुक किया होगा क्यों बता रही हैं मुझे ये सब परसों बुक हुआ था खुद आपके पति के नाम पर चिम्बलकर के घर की तरफ नहीं इस होटल की तरफ गए थे जब अटैक हुआ शायद आपसे झूठ बोला शायद आपके पति का कोई अफेयर था जख्मों पर नमक छिड़क रही हो तुम मेरे आपके जख्म काफी पुराने लगते हैं मिसेस रेगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मरीना क्लीसा मेरे पति का अफेयर नहीं था कभी भी नहीं था बात ही नहीं करती तुमसे मुझे आपको मुझसे इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि आपको कोई और बात सुननी नहीं है इतने सालों से आप एक झूठ जीती आ रही हैं उसे आप हिलाना नहीं चाहती मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है चलो थाने मैं मैं थाने नहीं आऊंगी एक्चुअली मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए क्या आप मुझे आज पाँच बजे मिल सकती है शाम को रोवा बीच फ्रंट पर प्लीज देखो इंस्पेक्टर ये अश्विन रे के डैनी फोटराडो इन दोनों को तो आपस में कट कर मरना ही था और जाहिर सी बात है डैनी ने सबसे पहले आपको काटा हाँ डैनी मेरे लिए बहुत सरदर्द बन गया था वैसे जो भी बात बोलूंगा इसका कोई सबूत नहीं है तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं करना नहीं ये सब नहीं होगा आप बोलते रहिए हाँ ये डैनी से मैंने इलेक्शन के टाइम पे मदद ली थी कुछ वोटर्स को समझाने समझाने करेक्ट बस उसके बाद से तो वो मुझे अपने बाप की जागीर समझ बैठा मुझसे उल्टे सीधे काम करने को कहता अरे धमकी देता मुझे टू मच हो गया था तो अश्विन रेखे गैंग को आपने उसकी सुपारी दे दी बिल्कुल नहीं पर हाँ ये दोनों के बीच में अश्विन ज्यादा समझदार था तो मैंने उससे बोला कि डैनी को थोड़ा कंट्रोल में रखो ये मारने मारने की बात नहीं हुई थी देखिए चम्बल कर तो झूठ बोलेगा ही पॉलिटिशियन का कौन है अक्खा दुनिया जानता है कि इसे ने अपन के भाई का सुपारी दिया था अश्विन रेगे गैंग को और तूने धमकी दी थी अश्विन को और चंबलकर को दोनों को मारने की अश्विन को मार दिया चंबलकर की बारी का सब उन्हें मारा होता है अश्विन रेगे को गोलियों से नहीं कोई तो और तलवारों से लेकिन सलाह आप उनका बैठ लग अपन इस काम में नहीं था तू पक्का नहीं जानता अब उन इनको पहले कभी नहीं देखा बाहर से मंगाए हुए लगते हैं उनको किसने मांगा अगर मैंने किसी को सुपारी पारी दी होती तो आपके सामने कबूल करता चंबलकर साहब जब सबूत हाथ लगेंगे ना हमारे तो आपके पास कबूल करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी और उस वक्त आपके पीछे कोई नहीं होगा सिर्फ आप होंगे मेरे पीछे मेरे साथ सिर्फ माई चो इंस्पेक्टर खुद के दम पर खड़ा हूं और खुद के दम पर आगे बढ़ता भी आया हूं तो इतना बता दूं कम से कम इस केस में आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि अश्विन को मारने में मेरा कोई हाथ है ही नहीं तो फिर अश्विन रेगे ने यह क्यों कहा अपनी वाइफ से क्यों आपसे मिलने आपके घर जा रहा है यार तुम शादी नहीं हो क्या या कभी अफेयर अफेयर नहीं किया गया होटल वुड कॉटेज में अश्विन रेगे किससे मिलने वाला था मेरे उतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं गुंडों के बेडरूम में जाकर ताक झाक करूं वैसे अगर कोई मदद लगेगी तो बेचक याद कर लेना नमस्कार 
आप लोग इस चिम्बलकर को टच करने में इतना झिझक का रहे हो सर अपन लिख के देता है कि जैसा आप उनके भाई ने अपना हक मांगा ना तो उसको खल्लास कर दिया सेम टू सेम वाइट सच इस चिम्बलकर ने उनको खल्लास कर दिया अबे ओ किधर जा रहा है बैठ चुप चुप कस्टडी में लिया तुझे समझा अब उन बोला ना अब उन नहीं मारा अश्विन को अबे बैठ चल बैठ मैडम अश्विन अंकल को भारतीय आंटी और उनके बॉयफ्रेंड ने मार डाला मिसेस रेगे का बॉयफ्रेंड कौन है मिस्टर दया रायकर उनके हस्बैंड के पार्टनर मेरे डैड कोमल तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो मैं वही बोल रही हूँ जो अश्विन अंकल ने मुझे बताया क्या बताया कब बताया जब मैं रोम से इंडिया आ रही थी अंकल ने मुझे फोन किया था मैडम हाँ तुमने बताया फोन किया तुम्हारी बर्थडे के लिए यॉट पार्टी रखने वाले थे वो तो मैंने मेरे पापा और भारती आंटी के सामने एक्टिंग की थी झूठ बोला बात किसी यॉट पार्टी की हुई नहीं थी मैडम अश्विन अंकल ये आप क्या कह रहे हैं मुझे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरे को भी जब पता चला ना उनका बारे में बिलीव नहीं हुआ मेरे को लेकिन देख आप ना तू बड़ा हो गया समझेगा मेरा फिलिंग्स को बहुत टाइम से चल रहा है मेरे को लगा बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा साला पता चला कि ये लोग ने मेरे को टप खाने का प्लान बनाया रहे क्या आ, आ, अंकल ये ये सब मेरी मम्मी जानती है और क्या पापा और आंटी जानते हैं कि आप जानते हैं सर मैं जानता हूँ और अब तेरे को बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं तेरा अलावा अश्विन अंकल भले ही गैंगस्टर थे लेकिन जब बात उनके अपनों की होती थी ना वो बहुत सॉफ्ट थे चाहे फिर वो मेरे पापा उनके पार्टनर हो या भारती आंटी उनकी वाइफ या फिर मैं जिससे वो अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और उन्हें हमेशा से इस बात का दुख भी था कि उनकी कोई अपनी औलाद नहीं हुई गैंगस्टर अश्विन रेगे और कोमल के पिता दया रायकर 20 साल पहले मिले थे जब कोमल सिर्फ तीन साल की थी अश्विन लोगों की जमीन हड़पता और दया रायकर उन हड़पी हुई जमीनों के कानूनी कागज बनवाकर उन्हें बेचता और दया को 20 परसेंट कमीशन मिलती देखते देखते दोनों ने अपना रियल एस्टेट और काजू एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया दोनों की काफी तरक्की हुई दोनों परिवारों में काफी गहरा रिश्ता बना अश्विन दया और सविता की इकलौती बेटी कोमल को अपनी बेटी जैसा समझने लगा अश्विन कोमल पर जान छिड़कता और उसे खूब लाड करता कोमल के दो पिता हैं दया और अश्विन और अश्विन ने हमेशा कोमल को अंडरवर्ड की दुनिया और उसके प्रभाव से दूर ही रखा उसने खुद कोमल को रोम भेजा मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए पर उसकी याद में वो काफी बेजार भी रहने लगा था वो अपनी होकर भी पराई थी और अश्विन और भारती के बीच में एक अकेलेपन की खाई थी क्या अश्विन और भारती के बीच औलाद ना होना इतना बड़ा मुद्दा था कि भारती ने दया के साथ अफेयर कर लिया और फिर अश्विन का कत्ल किसने कही आपसे ये घिनौनी बात नाम बताइए उसका मिसेस रेगे हम आपसे सिर्फ दो सवाल कर रहे हैं क्या आपके और अश्विन के बीच औलाद ना होने को लेकर तनाव था और क्या आपका उनके पार्टनर दया रायकर से कोई रिश्ता रहा है जब तक आप नाम नहीं बोलेंगे उसका मैं आपसे एक शब्द नहीं बोलूंगा इंटरोगेशन तुम्हारा हो रहा है जिसमें जवाब तुम्हें देना है तुम सवाल नहीं कर सकते इसलिए जो पूछा जा रहा है उसका सही सही उत्तर दो तो सुनिए ये जो कचरा आपके कानों में भरा गया है ये जो सड़ी हुई बात भरी गई है इससे ज्यादा झूठ दुनिया में और कुछ नहीं है मेरा भारती के साथ कोई अफेयर नहीं है और ना ही अश्विन की हत्या में मेरा कोई हाथ है और रही बात मेरे और अश्विन के बीच के रिश्ते की तो हाँ था तनाव हम दोनों के बीच दुनिया भर के टेस्ट करवा चुके थे लेकिन कमी मेरे शरीर में नहीं थी रही बात अश्विन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी दूर रहने लगे थे मुझसे लेकिन मैं पहले की तरह उनसे उतना ही प्यार करती रही अश्विन चौथी फिर अंडरवर्ड का गुंडा था 
लुटेरा हत्यारा था प्यार डिग्रिया नहीं देखता दिल को देखता है और हत्याएं तो खैर आपने भी की होंगी जिस तरह अश्विन के अंडरवर्ल्ड के उसूल थे उसी तरह मेरी भी दोस्ती और पार्टनरशिप के उसूल हैं और वो है मेरी बेटी उसकी बेटी मेरी पत्नी अश्विन की बहन और अश्विन की पत्नी मेरी बहन इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत है मुझे सो so, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई कोलेट मेक की गन्स यूज हुई थी आजकल पेशेवर हथियारों की फेवरेट है और सर ड्राइवर बबलिया के हथियार का एक्चुअली लाइसेंस है किसके नाम का लाइसेंस है मिसेस भारती अश्विन रेगिया भारती के पीछे अपना खबरी लस्टर लगा हुआ है सर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर लाएगा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है क्या सविता रायकर को वाकई में इस बात का पता नहीं चला कि उसके पति का अफेयर चल रहा है अपने ही पार्टनर की पत्नी के साथ मेरा एनजीओ ऐसी औरतों को पनाह देता है जिनके पतियों ने उनको धोखा दिया है अवार्ड मिला है मुझे काउंसलिंग के लिए औरतों को सलाह देने के लिए और देखो मेरी पेट पीछे मेरे पति ने भारती रेगे अश्विन रेगे दया रायकर सविता रायकर और चिंबलकर इन सब के कॉल रिकॉर्ड निकलो सर और वो लड़की कोमल रायकर अरे किसी के कुछ कहने से वो सच होता है क्या सविता पर पुलिस ने तो सच मानी है ना तभी तो तुम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है अरे पुलिस क्या कोई भगवान है क्या कल कोई ये भी अफवाह फैला सकता है कि तुम्हारा अश्विन के साथ अफेयर इस लड़की का तुम्हें अचानक अफेयर और मर्डर प्लान के बारे में बताना खटक रहा है सर मैं कोमल के फोन रिकॉर्ड भी निकलवाती खबरी लस्टर का फोन है सर हाँ लस्टर बोल ठीक है दस मिनट में पहुंचता हूं मैं लेस्टर के पास भारती पर कोई टिप है सर कैसे विश्वास कर लू मैं तुम्हारी बात का कोमल की कसम सबीता ताई जो मेरी बेटी जैसी है हाँ सविता मैं भी कोमल की कसम खाता हूं ये झूठ है अफवाह है लड़की कोमल के नाम पे आधी प्रॉपर्टी छोड़ने वाला था ही अश्विन रह गया ऐसी विल बनाई थी इसने लेकिन साइन होने से पहले इसका गेम बजा कोई सबूत है तेरे पास सर इसीलिए तो बुलाया आपको यहाँ सर वो वकील के ऑफिस के बाजू में एक जारोक्स का दुकान है तो एक लड़की को पटाया और ये ये उस विल की कॉपी जो अभी तक साइन नहीं हुई और अब कभी होंगी भी नहीं ये भारतीय रेगे काफी पहुंची हुई लगती है ये अंडरवर्ल्ड वाली फैमिली है यहाँ बच्चे बूढ़े औरतें सभी की ट्रेनिंग हो ही जाती है सर इस केस का कमांड विल बना दे लेस्टर डिपार्टमेंट से पैसे निकलवाऊंगा तेरे अभी नहीं सर अभी तो और टिप बाकी है बहुत ही जल्द कुछ बड़ा देने वाला आपको मैं खबरों का जंबो प्रॉन्स पैक क्या खबर देना चाहते हो और क्यों अश्विन साहब नहीं रहे और अपनी गैंग टूट रही है सब लोग भी कर रहे हैं अश्विन साहिबा के बिना अपना मन ही नहीं लगता इस लाइन में और कोई खबर एक महीने पहले की बात है अश्विन साहिबा ने मुझे और बबलिया को अलग से बुलाया इसका गेम बजाने का है साहिबा बहुत करीब वाला मामला है इसलिए सबसे अलग हटके तुम लोग को इधर बुलाया आज जिसका बोलेंगे उसका गेम बजा देंगे साहिबा वो साहिबा मेरा बिजनेस पार्टनर दया राय का उसको उड़ाने क्यों मारना था कुछ बताया नहीं मुझे लगता है 
अश्विन साहिबा को इस दया से कोई खतरा था तभी इतना बड़ा कदम उठाने का सोचा उन्होंने और कदम उठाने से पहले किसी और ने कदम उठा लिया दया ने किया होगा बंदो दया उनमें से एक हो सकता है मैडम मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी साजिश हो रही है कौन था जो इस केस से दूर रहना चाह रहा था और वो कौन था जो दूर रहकर भी काफी पास था इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला था शुरुआत हुई दोनों हत्यारों की पहचान से गोवा के पड़ोसी राज्य कर्नाटका की पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई किया दोनों वहां के हिस्ट्री शीटर्स थे संदीप वेदर सैंडी किनित पिंटोर्फ कैनी सैंडी कैनी की जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं दोनों अपन उनका नाम कभी नहीं सुना और अपन के गैंग के सारे छोकरों को सभी लोग जानते हैं आपका डिपार्टमेंट भी अभी आपको जाके जिससे पूछना है पूछो अब उनका जमाना दोनों दो सर अभी दो महीने पहले इनकी जमानत हुई है यहाँ से सेंडी और कैनी सुपारी उठाते थे और कुछ पता है इनके बारे में कहा होंगे इस वक्त नहीं पता पर हाँ इनका नील के साथ काफी उठना बैठना था कौन नील नील डिकोस्टा जेल रिकॉर्ड से उसकी तस्वीर और डिटेल्स मिली है सर ये भी सुपारी उठाता है नहीं सर नील चोरी के केस में अंदर हुआ था और वहां दोनों शूटर सैंडी और कैनी से काफी बातें होती थी सर पर आपके काम की बात यह है कि नील ने चोरी दया रायकर के घर में की थी क्या जी और सुनिए इसको जेल से छुड़वाया किसने खुद अश्विन रहगे ने सर अश्विन के सिक्योरिटी गार्ड बॉन्डो का भी कहना था कि अश्विन दया रायकर को मारने का प्लान बना रहा था और अपनी बिल में से आधी प्रॉपर्टी दया की बेटी के नाम करने वाला था पर उससे पहले ही मारा गया ये हो क्या रहा है चल क्या रहा था रेगे और रायगढ़ फैमिली के बीच क्या ये चोरी सिर्फ एक नाटक था नील को जेल भेजने के लिए क्या उसने उन दोनों शूटर्स के साथ मिलकर अश्विन को मारने का प्लान बनाया इस नील का मास्टर माइंड कौन है पता है जब तुम्हारे पापा ने अश्विन से हाथ मिलाया था तो मैं डर गई थी कि कुछ गलत होगा मैं मन ही मन प्रार्थना करती थी हर मंदिर में जाकर मन्नत मांगती थी कि तुम्हारे पापा इस गलत काम से दूर हो जाएं। तुम मैं तुम्हारे पापा अश्विन के साए से भी दूर रहे अब तो अश्विन अंकल ही दूर हो गए आप उससे खुश हैं मम्मा हुआ क्या अपन जमानत चल जोई सैंडी अपन का जमानत हो गया है तो हम भी लौट सकते हैं भाई भाई वहां पे मामला ठंडा हो गया ठंडा होएगा टाइम जाएगा तुम लोग कुछ दिन उधर पड़े रहो ठीक है भाई जाए भाई थोड़ा जल्दी कीजिए ना देखिए भाई यहाँ पे हम एकदम जेल से ज्यादा बोरियत हो रही है यहाँ पे बहुत जल्द तुम लोग की लाइफ में एक्शन होगा प्रॉमिस तेरे को मुंबई जाने का ये दोनों उधर ही छुपे इनका इंतजाम करने का ठोकने का या काटने का ना ठोकने का है ना काटने का है ऐसा लगना मांगता है कि इन दोनों ने सुसाइड किया है हो जाएगा हेलो इंस्पेक्टर सर देसाई यस स्पीकिंग सर मैं नील रिकोस्टा बोल रहा हूँ सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है क्या कहना चाहते हो नील सर मैंने दया राय करके घर चोरी पैसों के लिए नहीं की थी एक्चुअली सर मुझे फंसाया जा रहा है कौन फंसा रहा है तुम्हें सर वो चाहते थे कि मैं अश्विन रेगे का मर्डर करूं कौन चाहते थे नेताजी चिंबलकर और अश्विन रेगे की वाइफ भारती क्या भारती और दया राय कर के अफेयर की बात सच थी या क्या ये हत्या अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी को लेकर थी जिसे जोई फुटराडो ने अंजाम दिया था अपने भाई के कत्ल का बदला लिया था कई एंगल्स थे कई संदिग्ध थे और कई मोटिव थे और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए मालूम हो रहे थे लेकिन इन सारी कड़ियों को जोड़ने वाली एक सिंगल कड़ी थी चंडेर के जंगलों में छुपा हुआ होटल वुड कॉटेज जहां अश्विन ने एक डिलेक् स्वीट बुक किया था अपने कत्ल के दिन ये स्वीट किसके लिए बुक किया गया था इस दिलचस्प केस का शेष भाग हम देखेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज